Hello everyone. Welcome to the channel Success English Web. In this video, we are going to discuss about the subject and predicate. इस वीडियो में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट ग्रामर टॉपिक इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन अ गिवन सेंटेंस एज फार एज ग्रामर इज़ कंसर्न सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ईजी सा टॉपिक है आज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे Now before that if you remember in the previous videos we had discussed about the helping verbs and the modal auxiliaries helping verbs are also called as primary verbs and primary auxiliaries पिछले कुछ वीडियोस में हमने हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में डिस्कस किया था तो हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरीज का मालूम होना बहुत जरूरी है If you know what are the helping verbs and modal auxiliaries it is very easy for you to find out what is the predicate and what is the subject agar aapko modal auxiliaries aur helping verb ka knowledge hai to aapke liye subject aur predicate ko differentiate karna identify karna bahut hi aasan ho jata hai okay now before we discuss with the examples let us have the definition of subject The definition of subject the subject is a noun pronoun or a phrase which is the doer of the action in a particular sentence subject kya hota hai subject ya to noun rahega ya pronoun rahega ya fir ek phrase rahega jo ke jo action jo perform ho rahi hai us sentence mein uska karne wala honga and the second definition of a subject is a subject is a noun pronoun or a phrase which is being talked about in a particular sentence ya fir subject kya hota hai ho sakta hai subject ye ho sakta hai ki noun pronoun noun or pronoun or phrase to hai us sentence mein uske bare mein baat ki ja rahi hai it is not compulsory that in every sentence द सब्जेक्ट इज़ गोइंग टू बी द डूअर क्योंकि हर सेंटेंस में मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है तो उस उस टाइम पर आपका सब्जेक्ट क्या होगा सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में बात की जा रही हो ओके न लेट स्टार्ट लेट स्टार्ट विद अ डिस्कशन सेंटेंस वॉट डू मीन बाय अ सेंटेंस अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ कम्प्लीट सेंस सेंटेंस क्या है सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके कंप्लीट मीनिंग होते हैं एंड अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं दो हिस्से होते हैं एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है अभी अभी हमने जो है तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन डिस्कस की जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट सो वॉट डज अ सब्जेक्ट वॉट डज अ सब्जेक्ट हैव वॉट डज अ सब्जेक्ट हैव a subject may have a noun a pronoun or a phrase subject mein kya ho sakta hai noun pronoun ya fir phrase this part of the sentence will be called as subject now predicate what is the definition of predicate now predicate is the part of that sentence which tells us more about the subject प्रेडिकेट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है कुछ कहता है एंड द प्रेडिकेट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाय द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट में क्या होता क्या होता है प्रेडिकेट हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा उसके बाद वर्ब रहेगा फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट रहेगा सो दिस वॉज जस्ट अबाउट subject and predicate now we are going to deal now we are going to deal with the examples how to identify the subject and predicate now we are going to see how to identify the subject and predicate in the given sentences as i told you predicate will begin with the helping verb in the case when the helping verb is not given in the sentence the predicate will begin with the verb 
प्रेडिकेट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है इन केस अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है किसी सेंटेंस में तो वो प्रेडिकेट वर्ब से स्टार्ट होगा लेट्स हैव फ्यू एग्जाम्पल्स द फर्स्ट वन द अर्थ इज अ प्लानट द अर्थ इज अ प्लानट वॉट इज अ हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज इज सो फ्रॉम इज टिल द एंड दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी प्रेडिकेट एंड द अर्थ विल बी सब्जेक्ट सेकेंड एग्जाम्पल आई हैव अंडरस्टूड द लेसन वॉट इज अ हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है हैव तो प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट होगा हैव हैव अंडरस्टूड द लेसन विल बी द प्रेडिकेट एंड आई विल बी द सब्जेक्ट इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट देन द थर्ड सेंटेंस The lion has invited you to live in his court. Again, it will. It is very easy for us to identify the predicate. We should know what is the helping verb. So, in this sentence, the helping verb is has. So, from has till the end, it will be predicate, and the lion will be subject. In the first example, the earth. What is the earth? It is a noun. in the second example i what is i it is a pronoun as we have discussed that a subject can be a noun pronoun or a phrase so in the first three sentences the lion is also a noun in the first three sentences our subject is the earth which is a noun i is a pronoun and the lion is also a noun now have a just have a look at the fourth sentence her own friends had turned against her first we are going to identify the predicate with the help of the helping verb helping verb kya hai isme had so had se lekar end of the sentence tak rahega predicate okay and her own friends this will be subject okay now is it a noun or pronoun no it is neither a noun or pronoun then what it is what is the third possibility of a subject a phrase so her own friends it is a phrase okay so a phrase can also be a subject next example the young crow had fallen from its nest again it is very simple just start the predicate from the helping verb till the end predicate and this will be the subject so the young crow here crow is a main subject which is a noun the next example the principal prepared a formal invitation what is the helping verb in this sentence chhate sentence mein helping verb kya hai is there any helping verb given no helping verb is not given so where will the predicate begin with predicate kahan se start hoga fir verb se what is a verb prepared so this will be predicate and the principal will be subject next example people should support the organizers what is the helping verb here helping verb is given here in the form of modal auxiliary helping verb diya hua hai helping verb kya hai yahan pe modal auxiliary hai should lekin modal auxiliary bhi helping verb ki tarah use hota hai it also it also acts as helping verb so our predicate will begin with from should and what will be the subject the people the last sentence my brother helps the needy people what is the predicate uh, sorry what is the helping verb in the last sentence we don't have any helping verb then where will the predicate begin with the predicate will begin with the sub sorry verb and what is the verb helps helps the needy people is predicate and my brother is subject this was all about the subject and predicate i hope you have understood it thank you